Dit is Annemiek. Als ze op haar werk is, wordt ze vrijwel dagelijks gebeld door haar moeder met een vraag. Vandaag vraagt ze of Annemiek mee wil naar de hoorspecialist, omdat haar hoorapparaat stuk is. Meestal belooft Annemiek dit dezelfde dag nog te doen. Dit betekent wel dat ze sporten moet laten schieten, zich niet meer kan concentreren op haar werk of zichzelf een slechte dochter voelt als ze nee zegt. Wat doe jij in zo'n situatie? Laat je alles gelijk uit handen vallen of denk je eerst even na? Het helpt om je het volgende af te vragen. Moet ik dit nu doen? En stel jezelf nu deze vraag op vijf verschillende manieren. Moet ik dit nu doen? Wordt er om actie gevraagd of alleen iets medegedeeld? Als het gaat om een mededeling, schiet dan niet in de actie. In Annemiek's geval wordt er wel om actie gevraagd. Het gehoorapparaat doet het niet meer en dat moet opgelost worden. Moet ik dit nu doen? Is actie noodzakelijk of vooral zeer gewenst? Het gehoorapparaat werkt niet goed, er moet wel iets gebeuren. Moet ik dit nu doen? Ben jij de persoon om dit te doen of kun je iemand anders vragen om dit op te lossen? Annemiek gaat altijd met haar moeder mee naar afspraken met zorgverleners en ze heeft het eind van de week nog een middag vrij. Moet ik dit nu doen? Is deze actie nodig of is er een alternatief? Annemiek vraagt zich af of het gehoorapparaat echt stuk is of dat de batterij op is. Dit moet eerst gecheckt worden voordat ze de hoorspecialist bezoekt. Moet ik dit nu doen? Veel taken lijken dringender dan ze zijn. Kan het nog een uurtje, dag of week wachten? Het rechtergehoorapparaat doet het nog en ze kon Annemiek aan de telefoon nog aardig verstaan. Dus het kan wel even wachten tot later in de week. Dus krijg je een vraag, stel jezelf dan eerst de vijf moet ik dit nu doen vragen in deze volgorde. Zodra je een vraag met nee kunt beantwoorden, dan kun je stoppen. Zo neem je eerst even de tijd waardoor je daarna meer lucht krijgt. Zo houd je overzicht en stel je de juiste prioriteit. Hou het niet voor jezelf, praat erover. Kijk op mantelzorg.nl voor meer tips en praktische informatie. Of bel met de Mantelzorglijn. Mantelzorg.nl is er voor jou.